Bem-vindo ao canal PR Gambiás, galerinha. Colocamos as nossas três placas que são acima de 500 watts nessa estrutura aí que vocês estão vendo, ó, de madeira. Para quê? Para nós fazer testes com essas placas trincadas. Eu queria comprar apenas uma placa trincada, galerinha, para fazer os testes, né? Porque eu sei o perigo que é uma placa dessa aí trincada em um sistema. Mas eu me empolguei, comprei quatro placas, inclusive a outra está aqui, ó. Essa também é trincada. Essa é de 380 watts, né? É a melhorzinha que tá. Agora as outras três ali acima de 500 watts, todas trincadas para nós fazer o nosso teste. Inclusive, eu coloquei, galerinha, nesse local que vocês estão vendo aí, aberto e não no telhado, por dois motivos. Primeiro, para colocar no telhado umas placas dessa, haja dinheiro que você vai ter que montar uma estrutura bem bacana, viu, galerinha? Mas o motivo principal é o motivo de segurança. Eu não vou colocar uma placa dessa trincada aqui no meu telhado, né? O perigo, o perigo que é. Por isso coloquei nessa... Né? Nesse, nesse local aqui é mais baixo se nos meus testes acontecer algum possível incêndio alguma coisa acontecer é mais fácil ver né e é, solucionar o problema beleza galerinha vamos fazer vários testes e se você quer comprar galerinha uma placa uma, pla uma placa dessa aqui trincada para fazer algum teste eu tenho algumas dicas para você também né porque são perigosas beleza fica comigo no vídeo e vamos lá Bem-vindo ao canal PR Gambiás, galerinha. Eu tô com as minhas placas trincadas. Comprei quatro placas trincadas, que são essas aqui, ó. Comprei há algum tempo, elas estavam aqui paradas e eu preciso fazer testes nela, galerinha. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Tô fazendo uma estrutura aqui na frente. Não vou colocar essas placas no telhado, não tô louco para fazer isso, né? Mesmo porque, ela, além de ela ser pesada, é um pouco perigoso, né? A gente fazer teste com elas no telhado, né? Aqui não, aqui é um espaço mais, mais aberto, né? Se acontecer alguma coisa, ela vai ficar baixinha, galerinha, ó. Essa altura assim, mais ou menos desse muro. Dá pra gente fazer alguns testes nessas placas trincadas, beleza? Então, o que é que eu já fiz aqui, ó? Coloquei quatro furos, né? Aqui é um cano, ó. Aqui tem outro cano. São quatro canos, pessoal. É com 50 centímetros de profundidade, beleza? Vou colocar essas barras aqui, ó. Na verdade, era para ser quatro barrotes. Um, dois, três, quatro. Aqui não é um barrote. Aqui é dois caibros aqui, ó. Dois caibros emendados que viram um barrote. Beleza, galerinha? E depois eu vou colocar essas duas artes aí, ó. Para ficar uma lá em cima e outra mais para cá abaixo, que as placas vão ficar desse jeito. Então, aqui é a minha estrutura, galerinha. Já já eu falo mais sobre essa estrutura e também sobre aquelas placas ali, beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Só vou colocar esses barrotes, né? Em cada cano. Vamos fazer uma montagem aqui, galerinha. Bem ligeira aqui. Como é que vai ser? Eu já coloquei as placas aqui, ó. A gente arriba para cima. <risos> Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui atrás, né? Aqui são as placas. Todas essas placas, galerinha, elas são acima de 500 watts. 550, 550. Aquela ali, eu não sei se é 530. Vamos ver a situação delas aqui, ó. Como eu disse, todas trincadas, né? Não fiz nenhum tratamento nela. Vamos ver como é que ela se comporta. Olha isso, galerinha, ó. Todas de acima de 500 watts. Beleza? Aqui, galerinha, essas grandonas, né? Ela, essas placas aí, eu até eu coloquei aqui. Ela tem, o tamanho dela é 2,26 de comprimento. 2,26 de comprimento para 1,40 de largura. Né? E o peso dela é 25 kg. Eu pesei e realmente, ela, essa aqui, pelo menos, pesa 25 kg. Ou seja, eu tenho... 75 quilos aqui de placas, né? Eu creio que a minha estrutura vai aguentar, galerinha, ok? Então tá aí, ó. Vamos colocar agora essas placas, né? Pra nós ver o comportamento dela. Beleza, galerinha? E um detalhe importante, eu não, eu não coloquei essas placas, né? Num telhado por conta de segurança mesmo, né? Elas estão trincadas, não tem como você botar ela para funcionar de verdade em um sistema. 
aqui mesmo, esse local eu coloquei mesmo para testes, né? E também se fosse nova galerinha, eu não colocava nesse local, né? Porque fica perto do muro. Alguém pode roubar, sim, porque uma placa dessa custa acima de mil reais, sim. Uma placa dessa custa acima de mil reais uma nova, né? Eu seria doido também colocar ela aqui exposta, né? Depois do muro, né? Alguém pode roubar ou também alguém pode quebrar, né? Se você tem inimizade aí com alguém com algum inimigo, até mesmo uma criança, né, que não gosta de você, joga uma pedra e aí você perde mil reais, bem ligeirinho, caso uma pedra atinja essa placa. Bom, galerinha, agora vamos ver os riscos, né, que uma placa trincada oferece, né, a quem manuseia, né, a quem utiliza em seu sistema. Eu fiz algumas listas aqui, o quatro, quatro é, perigo, né, primeiro perigo, né, de você manter uma placa dessa trincada no seu sistema, se não mexer, não botar nada nela, outro vírus, nem nada, o primeiro perigo, galerinha, é, eu até anotei aqui, é risco mesmo de choque, né? Por exemplo, se essas placas aqui estiverem ligadas é, em série, daria 150 volts. 150 volts, galerinha, 150 volts, não é brinquedo não. Então, se alguém manusear ela, for lavar, alguma coisa do tipo, pode ocorrer uma fuga de corrente e dar um choque sim na pessoa, né? E matar, né? dependendo aí da intensidade aí da corrente, né? Que vai fornecer essa placa no momento, galerinha. Então, todo cuidado é pouco, galerinha, ok? Então, esse é o primeiro perigo de risco de choque, né? O segundo perigo que eu anotei aqui, galerinha, é nessa placa, é a questão, né? Se você deixar assim, é, com o tempo, né? Vai entrar, pode sim, é fato, entrar água, né? Porque ela está toda trincada. E aí, entrando água, pode ocorrer curto nas células, ok? Ó, entra água por aqui. Pode correr curto nas células e aí provocar o que? Alguma espécie de incêndio, né? Alguma coisa pode acontecer. A, o terceiro item que também pode acontecer, vamos supor que o vidro está todo trincado, mas não vai passar água. Beleza, não vai passar água. Mas você sabe se essas células aqui, ó, que estão dentro, essas células que estão dentro, elas estão perfeitas? Não se sabe. Não se sabe. Por isso que eu vou fazer alguns testes nela, galerinha. Por quê? Se algumas células dessa aqui, ó, por exemplo, aqui está todo trincado, mas se as células também tiver trincada, alguma variação nas células, pode acontecer o que? Aquecimento e dar um curto e sim pegar fogo, galerinha. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto está relacionado ao próprio vidro, galerinha. É por isso que eu estou com essa bola aqui, ó, para demonstrar a vocês, né? Essas placas estão todas trincadas, como nós dissemos aqui. Se você colocar a mão assim, galerinha, ó, ela é capaz de ferir você, né? Porque tá todo trincada. Ela, esse vidro só não cai para aqui o puxão, porque tem uma película né, entre o vidro e as células, né? Um, uma, uma película EVA, né? Colante. Mas é colante entre o vidro e a célula. Mas em cima, galerinha, ó, o vidro quebra. Ok? E aí fica cheio de fiapinho. Eu vou demonstrar para vocês agora. Observe aqui, ó. Aqui eu tenho um, um vidro também temperado, né? Essas placas são de vidro temperado. Aqui eu tenho, ó, vidro temperado também, que é uma balança. Ok? Vou passar, galerinha, essa bola aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que acontece? Nada. Porque o vidro tá intacto. Beleza? Olha isso, ó. O vidro dessa balança tá intacta. Agora vamos colocar... Aqui, galerinha, ó, se você manusear essas placas dessas aqui, tem que ter muito cuidado. Resolveria com resina ou, ou resina ou verniz, né? Bem passado, resolveria esse problema de você passar a mão e ter e não ter que se cortar. Mas perdi eficiência nas placas, né? Olha aqui, galerinha, ó. Vou passar aqui, ó. Olha isso. Tem pontos que vai para focar a bola. Olha isso, ó. Exatamente aqui, ó. Olha onde é que ficou aqui, galerinha, ó. Então, muito cuidado quando for manusear placas dessas trincadas, beleza? Só alguma informação a mais aqui no nosso vídeo. Valeu!
Bom, galerinha, já são 11 e meia. Olha aqui, ficou até que interessante. Olha isso aqui, ó. Falta só colocar mais seguro aqui embaixo, galerinha. Eu coloquei, ó. Deu certo? Tinha um buraquinho da própria placa. Eu coloquei esses, esses fios de cobre. Observe aqui. Só por enquanto mesmo. Depois eu faço uma amarração melhor. Observe aqui como é que ficou. Ok? Ficou uma sombrazinha. Já fiz alguns testes aqui na furadeira. Aqui, galerinha, eu estou usando só uma placa, né? Essa placa aqui é do meio, tá gerando 40 volts, né? É só um testezinho breve, né? Só para a gente ver vídeos futuros. Galerinha, e, e eu achei um problema aqui que eu não tinha visto nessa terceira placa aqui, ó. Olha isso aqui, galerinha, ó. Ou seja, uma pancada de baixo, né? Da placa para cima. Isso é perigoso, né? Acredito que a célula dessa aqui danificou. Ok, vamos ver aqui em cima. Olha isso, galerinha. Ó. Acho que essa cela danificou. Então, se você comprar alguma placa trincada, galerinha, você precisa ver a parte de baixo, né? Porque é mais perigoso a parte de baixo, né? Porque se houver algum impacto aqui, como aconteceu aqui, ó, a célula vai para o brejo bem ligeirinho. Vamos fazer os nossos testes, beleza? E outra aqui também, galerinha, que essa aqui danificada, ó, essa do meio. Olha isso, ó. Isso aqui, galerinha, foi porque eu fiz um vídeo, né, tentando arrancar esse vidro e não deu certo, né? Tá vendo como é que ficou? Também ela está bem danificada, ou seja, essas placas, galerinha, tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eu botei ela aqui para fazer os nossos testes. Beleza, galerinha? Inclusive, eu vou colocar essa parte lá em cima, né? Essa aqui vai ficar lá em cima e botar um vidro aqui tampando. Beleza, galerinha? Então é o seguinte... Vamos fazer algum teste aqui bem ligeirinho, numa furadeira. Aqui, ó, na primeira placa está ligada aqui, ó, uma tomada, né? Essa, cada placa gera cerca de 45 volts, né? 40 a 50 volts. Vamos ligar uma furadeira. Não vai ligar toda a potência, mas depois eu ligo o meu motorzinho aqui, galerinha, de 40 volts, para você ver a potência. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Vamos ligar a furadeira aqui, ó, para você ver que funciona. Beleza. Sol. Olha é isso, galerinha. Funciona perfeitamente. Agora é fraco porque é pouco volts, né? Se, fosse, se eu botasse essas três placas em série, daria cento, 150 volts. E com certeza essa furadeira bombava. Mas tem um detalhe, galerinha, sobre corrente contínua. Corrente contínua não é mesmo que corrente alternada. Isso vamos ver nos vídeos posteriores. Beleza? Por isso que eu estou tendo muito cuidado essa questão aí dessas placas, né? Ligar em sédia principalmente. Olha isso, funciona. Agora vamos ver a potência aqui, galerinha, no meu cortador de grama caseiro. Vamos colocar aqui, ó, vamos ligar. Vamos ligar uma placa só, né? 40 volts. Estamos aí a quase 11 horas da manhã. Ideal para fazer o nosso teste esse horário, porque o sol pega direto na placa. Vou colocar aqui. E aí, galerinha, tava ligado aqui, ó. Beleza, coloquei aqui e vamos testar aqui, galerinha, ó. Olha que interessante, ó. Olha isso. Eu vou ligar. Olha isso. Vou me posicionar aqui e vocês vão ver cortando agora. Vamos lá, galerinha, ó. Tô sozinho aqui nesse horário, mas eu vou posicionar aqui o celular a gente ver aqui o troço aqui, ó. Olha aí. Aí, galerinha, cortador de grama aqui, ó, caseirão com motor é, modificado de liquidificador. Beleza, galerinha? Enfim, esse é o nosso vídeo. Beleza? Depois voltamos com mais teste aí. Deixa o like e até mais.